C'est un institut au sein duquel on va faire de la formation et donc il a valu qu'il y ait cette espèce d'accord sur la conception d'un bâtiment avec un projet architectural qui répondait assez bien à cette triple vocation qui était la nôtre, celle d'une recherche, celle d'une formation et celle aussi d'une information, comment regarder aujourd'hui le visage de l'autre quand l'autre ou n'a plus de visage ou a un visage déformé. Ce centre de recherche est très dense avec des imbrications de multiples fonctions et en fin de compte, nous l'avons organisé en trois strates. Une première qui s'encastre dans le terrain, qui est en pente, dans lequel on retrouve une halle opératoire, un amphithéâtre, etc., qui est le lieu plutôt d'expérience de, et de formation. Un étage très transparent, ouvert sur la nature environnante et sur la vue, qui est plutôt le lieu d'échange informel et de présentation, d'exposition. Et l'étage supérieur, qui est un lieu destiné plus à, au laboratoire, à la réflexion, au bureau, de manière plus isolée et avec une bibliothèque. Donc ce sont trois niveaux très différents dans leur fonction, mais aussi dans l'organisation spatiale et également dans leur traitement architectural. Cet institut fait face, c'est faire face à toutes les questions qu'on se pose en tant que clinicien, en tant que chirurgien, pour en trouver les solutions. On se rend compte de la chance qu'on va pouvoir avoir de partager nos, nos questionnements. On est content de voir enfin concrétiser quelque chose qu'on a pensé depuis, depuis de nombreuses années.